vamos começar que é assim que é bom. Vamos lá, na metralhadora. Unipar é uma boa empresa para se investir? Sebastião, obrigado pela pergunta. Unipar é uma empresa cíclica, ligada ao, a, às commodities, né? Então, a soda, a soda cáustica, cloro. Então, assim, se você não tem uma carteira pré previdenciária pré-estabelecida, o que, que eu quero dizer com pré-estabelecida? Uma carteira previdenciária na qual você já viva desses dividendos, viva de, de, de dividendos de uma maneira tranquila, já tem uma frequência de pagamento de dividendos, eu não começaria investindo por empresas ligadas aos setores de commodities, tá bom? Isso inclui Unipar, Vale, Petro... É, é, eu acho que essas empresas você tem que ser muito cirúrgico para entrar e colocar na carteira, dependendo muito dos preços, tá bom? O preço importa demais. Nessas empresas importa ao quadrado, tá? Então é, elas variam muito em função das commodities. Então eu acho que se você está começando, se você não tem 5 anos de bolsa, até 10 anos de bolsa, uma carteira previdenciária estabelecida, eu começaria com empresas um pouco mais pé no chão. Geralmente as best aí, setores ligados ao best. Vai lá, Jean, pega uma pergunta, vamos embora. Atendeu esse bolo? Vamos atender ao máximo essa galera que está aqui hoje. É, vamos, vamos tentar fazer, fazer assim, um negócio mais dinâmico e a gente pega e responde o máximo possível. Então, pessoal, vai mandando pergunta aí, que hoje a gente está animado a responder o máximo possível. Ah, oh, Jean, pera aí, pera só um pouquinho, Jean, me, me perdoa. Pessoal, coloca o curtir aqui, vai no joinha aqui, ó, nessa live. Vai no joinha, aperta o curtir lá e escreve da onde você tá falando aqui embaixo dos comentários. Hoje começamos sem enrolação nenhuma aqui, mas já escreve aqui nos comentários da onde você tá falando, como é que, a gente, como é que você tá se comunicando com a Jeff, o que, que você tá achando, você tá gostando, a gente lê todo mundo, tá bom? Vai lá, Jean, desculpe. Sem problema, Fabião. O Anderson Lucas, boa tarde, em qual cabine deve iniciar? 4 ou 11? Né? A questão é o seguinte, essa dúvida é muito comum, né, Fabião? O pessoal pergunta, ah, eu invisto na 3, na 4 ou 11, né? O que, que acontece, pessoal? Você tem que se fazer algumas perguntas para tomar essa decisão. Primeiro, você precisa de liquidez. O que, que é liquidez? Né? É que tenha uma pessoa... Tenha players dos dois lados, aonde o volume financeiro é suficiente para conseguir absorver a sua ordem de compra ou venda. Né? Então, normalmente, pessoas que trabalham com um volume maior precisam de uma liquidez maior. Nesses casos, a 11 é mais interessante. Né? Outra coisa que você tem que ficar atento, se você quer alugar suas ações, normalmente a liquidez de aluguel é em cima da 11 também. Tá? E terceiro lugar, se você quiser trabalhar com opções, também seria a 11. Se você não tem nenhum desses, dessas três preocupações, a 4, né, ela vai ser a mais interessante, ou a 3, dependendo da empresa. No caso específico de Clabin, para quem não precisa de liquidez, né, para quem não, que não precisa de aluguel e nem, e nem de opção, a 4 é interessante pelo seguinte, pelo preço. O valor nominal da empresa é um valor muito baixo, então é em torno hoje de R$ 3,70, né, você consegue comprar muito mais ações, o número de ações, né, do que na 11. E normalmente como a ação, normalmente não, e como a ação, os dividendos são pagos em função do número de ações, você consegue acumular um volume muito maior, mais expressivo da 4 do que na 11, tá? Então, isso é o mais interessante para você é, que tá começando aí e tem essa dúvida. Então, se você não tem preocupação, vai na 4. Se não, se você tem essas outras preocupações que eu citei, é na 11 mesmo. Mas isso aqui não é recomendação de compra ou venda da Clabin, tá? Nada disso. Eu tô só especificando a questão de qual é, ticker, né? Qual, qual o número de numeração aí que você pega para fazer o investimento. Ô, Jean, explica a diferença a galera que tá ouvindo aí da 11, 3 e 4 Unit PNON, só pro pessoal que não sabe ainda. É, a Unit nada mais é do que uma junção né, da PN e ON, né? São duas e cada empresa tem uma proporcionalidade diferente, né? Às vezes é três Units, a desculpa, duas, três PNs para um Unit e vice-versa, né? Então, cada uma tem uma proporcionalidade. No próprio site da B3, você consegue achar isso, procura lá, composição Unit Clapim, por exemplo, já vai aparecer para você a composição da Unit. A 4 é a preferencial, que normalmente tem preferência sobre os dividendos, mas isso vai muito é, de acordo com o estatuto da empresa. Tá? Então, a preferencial quer dizer de preferência em cima do pagamento de dividendos, etc. Mas isso, nem toda empresa tem essa preferência. Algumas sim, outras não. Tá? É, e a 3 é a ordinária, onde normalmente você tem o quê? Você tem o poder de voto e de acompanhar os, os majoritários da empresa dentro de um processo de votação, de fusão, cisão, etc. 
Né? Então, basicamente, são isso aí. Esqueci de alguma coisa, Fabião? Não, é isso mesmo, Gia. Acho que você complementou excelentemente bem. Ó, é, o pessoal perguntando, tem muita gente aqui perguntando de Taesa, o Lucas, o Rodrigo, o Felipe. Uh, eu vou pegar, sei lá, o Lucas, já tenho o Taesa na carteira, sempre interessante analisar uh, para possível compra seus concorrentes, TRPL, por exemplo. Uh, Lucas, é assim, cara, é, e todos os outros, tá? Tem muita gente perguntando de Taesa. Eu vou, vou, vou tentar falar o mais rápido possível, já me complementa à vontade aí. A Taesa, pessoal, é uma empresa de transmissão de energia que tem uma previsibilidade muito grande nos seus resultados em função dos contratos de longuíssimo prazo de transmissão, é inerente ao setor. Então, o que é inerente ao setor? Né? Contratos de longuíssimo prazo, é, corrigidos por IGPM e PCA, geralmente. É, que mais? A alavancagem financeira, a alavancagem dessas empresas geralmente é grande, em função, obviamente, da sua perspectiva de bons resultados, de, 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 de resultados futuros, da sua, da sua é, é, geração de caixa, tá? Então, são empresas bem previsíveis, são, elas compõem o best, tá? E a Thais assustou muita gente porque houve uma notícia saindo de que ela ia se capitalizar, ia chamar, ia chamar uma subscrição para, de repente, uma possível subscrição. Essa notícia foi desmentida pela própria Thaisa, tá? para é, entrar num leilão de transmissão que vai acontecer em junho agora, tá? Eu acho uma belíssima empresa, eu sou acionista da empresa faz um bom tempo, desde 2014, eu sou acionista há quase nove anos da Thaisa, se eu não me engano, tá? E não, não, não tenho comprado e também passa muito longe de ser qualquer tipo de recomendação. Você deve estudar as empresas antes, antes de comprar, não deve seguir nem, nenhum de nós aqui. Você deve estudar. Primeiro de tudo, para entender isso que eu estou falando para vocês aqui. E no site da Thaisa você encontra não só isso, né, mas também histórico de pagamento de dividendos. O AGF Mais também elucida bastante coisa do que eu estou falando aqui. Agora, você deve, o Lucas perguntou se você deve analisar suas concorrentes. É, com certeza você deve analisar, porque em algum momento pode ser que uma concorrente, uma TRPL, uma Lupar da vida, por exemplo, esteja com preço muito melhor do que a Taesa. Isso pode acontecer. Né? Você vai pegar um banco, por exemplo, você tem às vezes uma distorção entre os próprios bancos, não é porque você tem um que você não pode ter outro. Tá? A questão aqui é sempre sobre o preço. Se uma tiver com preço muito lá em cima e outra tiver com preço muito lá embaixo, você encarar que as duas empresas são boas, você se enxerga com ambas empresas uh, ao longo prazo, ao longo do tempo, cara, não é problema nenhum em você ter as duas, as duas empresas, tá? Então você deve sim analisar sempre as concorrentes, não importa que são da, da mesma, uh, da mesma, do mesmo setor, do mesmo segmento, tá bom? E antes de comprar, faça a lição de casa. Uma das coisas que eu recomendo você analisar, por exemplo, nessas empresas é histórico de dividendo. Dá uma olhada em todo o histórico, pega 10 anos de dividendo, dá para você é, pegar, acho que é uma coisa muito boa, e também os contratos, até quando esses contratos que ela tem ela, eles vão vencer, quando que, quando que esses contratos acabam, tá bom? Então, são coisas para você analisar, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá dentro do AGF+, também, mas eu acho que é basicamente isso, você ter uma não exclui você ter outra, basicamente o que muda é o preço. Vai lá, Jean. É isso aí, o Clomar está perguntando, tem aportado diariamente, minha dúvida é se esse tipo de postura me acarreta em cargos com a corretora. Olha, Clomar, é, primeiro parabéns por estar aportando, né? isso aí é um negócio que você já está no caminho certo. Agora, se a sua corretora tiver taxa zero, né, você não paga nenhuma corretagem, mas tem encargos como ISS, emolumentos, etc., que a B3 cobra. Mas eu vou te falar que eu não acho que a, a sua postura de aportar todos os dias ela é saudável, não. Eu acho que você deve colocar aí de 15 em 15 dias, uma vez por mês, porque essa postura de entrar todo dia, você está alimentando... É aquele, aquela ansiedade de ver quanto está a cotação, se está caindo, se está subindo. Não faz sentido isso. Reserva o seu, seu dinheiro para pelo menos 15 em 15 dias, uma vez por mês, vê o que está interessante lá, né? e com base nisso você vai, a, a porta, fecha a tela do home broker, e aí você vai trabalhar, vai procurar mais dinheiro para você aumentar o seu número de ações e bater a sua meta mais rápido. Então a gente está aqui no simulador histórico do AGF+, tá? que é uma ferramenta muito interessante que a plataforma oferece. Nós vamos utilizar aqui o ativo Calabin KLBN4, né? ação preferencial. O investidor teria feito um investimento inicial de 20 mil reais lá em janeiro de 2018. Tá? 
e então teria feito mais aportes mensais, tá? De 100 reais. Então, todos os meses comprando KLBN4, independentemente se era o momento de fazer essa compra ou não, tá? Se era uma oportunidade ou não. O importante aqui é estabelecer essa disciplina, essa constância de estar aportando mensalmente nos primeiros cinco anos, tá? Depois você começa a é, se priorizar um pouco mais de fazer caixa, caixa de oportunidade. Mas nos primeiros cinco anos é fundamental fazer aportes mensais, por isso até essa data, 2018 até 2023, totalizando cinco anos, que inclusive é um bom longo prazo. Então, olha só, de patrimônio acumulado, esse investidor teria chegado hoje com R$ 34.616. O custo de aquisição é R$ 32.577. Aqui está somado aqueles R$ 20 mil iniciais, mais todos os meses que foi aportado R$ 100, reais, tá? O que efetivamente gastou do bolso, né? tiramos do bolso, foi R$ 26.400, porque o, a, o montante que totalizou esses R$ 32 veio dos dividendos, que deu... 6.180. Então, se a gente somar aqui rendimento em dividendos mais rendimento de valorização das ações, a gente vai ter aí um rendimento total de 40 mil reais com KLBN4, tá? Totalizamos aí 9.458. Ações, aqui a gente vê na evolução do patrimônio, dos dividendos, do curso e dos desembolsos. Destaque né, para 2021 quando o patrimônio chegou a quase 50 mil reais e desde então ele veio se corroendo e não se recuperou. Mas você sabe né, que a gente sempre fala aqui no canal, não gostamos de repetir, é que temos que focar nisso daqui, ó, gente, na renda passiva, tá? É ela que vai pagar as nossas contas, é ela que vai nos realizar, né, permitir realizar nossos sonhos e nos dar a tão buscada liberdade financeira, tá? O destaque fica aqui em 2022, ó. Pagou R$ 2.500 de dividendos, que deu uma média mensal de R$ 280, reais, e uma média total, né, desses cinco anos de R$ reais, né, de dividendos caindo limpinho na nossa conta, já que eles são isentos de imposto de renda e no longo prazo corrigem a inflação. E em relação a Clabin, tá? Agora ela está com uma política de dividendos muito interessante de pagamento trimestral, tá? Ela, ela finalizou uh, muitos investimentos, como o Puma 2, e agora ela vai focar em pagar mais dividendos, como já ocorreu aqui em 2022. Então, quem está de olho, né? Quem tá, e quem é investidor de Clabin, pode esperar aí melhores dividendos para os próximos anos. Inclusive, nós estamos aguardando aí para fazer uma entrada em KLBN11, caso vier aí na faixa dos R$14,94, porque como eles disseram ali no vídeo, é uma ação de commodities e tem que saber o momento exato de entrar para não pagar muito caro na ação. E né, nesse preço atual né, de R$18,50, é, nós entendemos estar muito, muito caro.